నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు వైభవంగా జరుగుతున్న కాణిపాక ప్రత్యేక ఉత్సవాలు పూలంగి సేవలో భక్తులు కనువిందు చేసిన గణనాథుడు సంప్రదాయబద్ధంగా వినాయకుడి ఊర్జల సేవ అర్హులైన పేదలందరికీ గృహ వసతి కల్పిస్తాం లబ్ధిదారుల ఎంపికలో పారదర్శకత పాటించాలి నివాస గృహాలకు అడవి ఎట్టి స్థలాలు గుర్తించండి ఉగాదిలో పేదల కింటి స్థలాల పంపిణీ జిల్లా కలెక్టర్ భరత్ గుప్తా తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాం బ్రహ్మోత్సవాల వాల్ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి సీఎం జగన్ కు రాజకీయ పునరావాస కేంద్రంగా మారింది జంబో జట్టు పాలక మండలి ఏర్పాటును వ్యతిరేకించిన బీజేపీ పాలక మండలిని రద్దు చేయకుంటే కోర్టును ఆశ్రయిస్తాం మాజీ టీడీ బోర్డు సభ్యుడు బాను ప్రకాష్ రెడ్డి ఎస్బీలో ఉద్యోగుల ధర్నా అర్హులైన వారందరికీ ప్రమోషన్లు కల్పించాలి ప్రమోషన్ పై బ్యాన్ ఎత్తివేయాలి మూడు నెలలుగా సక్రమంగా సకాలంలో వేతనాలు చెల్లించడం లేదన్న ఉద్యోగులు ఎస్వీ అధికారుల తీరుపై విధులు బహిష్కరించి నిరసన వ్యక్తం చేసిన ఉద్యోగులు వార్తలను వివరాలు కాణిపాక ప్రత్యేక ఉత్సవాల్లో భాగంగా సిద్ది బుద్ధి సమేత శ్రీ స్వామి వారిని అలంకార మండపంలో వివిధ రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి ఊంజల్ సేవ ఘనంగా నిర్వహించారు పరిమల భరితమైన పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించిన సిద్ది బుద్ధి సమేత వినాయక స్వామి వారిని పుష్ప శోభితమైన ఉయ్యాలపై వేయించేపు చేసి సప్త కళల హారతులైన ఏకహారతి పంచహారతి నక్షత్ర హారతి కుంభహారతి కర్పూర హారతి నైవేద్యం సమర్పించి వేద పండితుల మంత్రోత్సవాల నడుమ స్వామివారి ఊంజల్ సేవను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ దేవుళ్లు అధికారులు మరి ఉభయదారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను చేపట్టిందని చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి పేర్కొన్నారు తిరుపతిలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ నెల ముప్పై నుండి అక్టోబర్ ఎనిమిది వరకు జరిగే తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల వాల్ పోస్టర్లను ఈ సందర్భంగా ఆవిష్కరించారు ఈ నెల ఇరవై మూడున పాలక మండలి సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు నియమితులైన బోర్డు సభ్యులు శేఖర్ రెడ్డిపై వచ్చిన ఆరోపణలు కేసులన్నీ తొలగి సచివుడని తేలడంతో టీటీడీ బోర్డు గా ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది అని అన్నారు ఎందుకంటే అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు చూడటానికి భక్తులు వస్తారు కాబట్టి లక్షలాదిగా తల్లి వచ్చే కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కడా భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలతో ఏర్పాట్లని మా అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు తప్పకుండా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో భక్తులందరూ ఎందుకంటే కలియుగ ప్రక్షిష్ణమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా చేసిన ఈ సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున సాంప్రదాయ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది భక్తులందరూ లక్షలాది మంది పాల్గొని 
తీవ్ర మోక్షవాలను తిలకించే అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపు నుంచి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం సంప్రదాయం ప్రకారం ఇప్పుడు బ్రహ్మోత్సవాల నిర్వహణ కూడా చేయటం జరుగుతుంది కానీ అప్పుడుండే ప్రభుత్వంలో ఉండే ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారినాక ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు దీంటి పద్ధతులు కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయడం జరిగింది పర్యవేక్షించే అధికారులైనా కొన్ని పద్ధతులు మార్పులు చేర్పులు చేయడం మీకు తెలుసు అవి ఏ విధంగా సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయో కూడా మీరు చూస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భం కూడా ఎంతమంది భక్తులు వచ్చినా కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఎటువంటి అక్రమాలు జరగకుండా సులభమైన పద్ధతిలో భక్తులందరూ బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే విధంగా చర్యలు మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉగాది నాటికి పేదలకు ఇంటి పట్టాల పంపిణీ పెద్ద ఎత్తున చేపట్టనున్నదని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ రోజు ఇరవై ఐదు లక్షల మందికి పంపిణీ చేయనున్నదని శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ పరిధిలో ఇప్పటి వరకు పన్నెండు వేల మందిని అర్హులుగా గుర్తించామని వాటి అవసరాలకు రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు ఎకరాల భూ సేకరణ త్వరగా పూర్తి చేయాలని సంబంధిత తహసీల్దారులను జిల్లా కలెక్టర్ భరత్ గుప్తా ఆదేశించారు శుక్రవారం ఉదయం స్థానిక పంచాయతీ రాజ్ అతిథి గృహంలో తిరుపతి ఆర్డీఓ కనక నర్సారెడ్డి స్థానిక శాసనసభ్యులు బీపు మధుసూదర్ రెడ్డితో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ సంబంధిత తహసీల్దారులతో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం పరిధిలో రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు ఎకరాలు అవసరం ఉండగా గత మూడు నెలలుగా సాగుతున్న ప్రక్రియలో వంద ఎకరాలు గుర్తింపు జరిగిందని మిగిలిన నూట డెబ్బై నాలుగు ఎకరాలు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని సూచించారు ముఖ్యమంత్రి ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం పట్టాల పంపిణీ అని అర్హులందరికీ ఉగాది నాటికి పంపిణీ జరగాలన్నారు రేణిగుంట శ్రీకాళహస్తి పట్టణ ప్రాంతాల విషయంలో జీ ప్లస్ టూ వెళ్లగలమా ఆలోచించాలని సూచించారు గతంలో తొట్టంబేడు మండలం నలభై ఎకరాలు రాజీవ్ స్వగృహాల కోసం గృహ నిర్మాణ శాఖకు ఇచ్చిన భూములు తిరిగి తీసుకోవాలని సూచించారు ఇంటి పట్టాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఇచ్చే పట్టాలు నివాసానికి అనువైనవిగా ఉండేలా చూడాలని రోడ్డు సౌకర్యం గ్రీనరీ కల్పించాల్సి ఉంటుందన్నారు మనకు గత ఒకటిన్నర రెండు నెలల నుంచి కాన్స్టెంట్గా దీని మీద రివ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు దాదా విలేజ్ వాలంటీర్స్ సమ వ్యవస్థ రావడం వల్ల అందరూ బెనిఫిషరీస్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ కూడా దాన్ని మళ్ళీ రీవెరిఫై చేయడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా మళ్ళీ కాన్స్టెన్సీ వారిగా గౌరవ శాసనసభ్యులతో పాటు రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే గ్రామాల్లో ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదు ఎక్కడైనా ల్యాండ్స్ అవైలబిలిటీలో లేకపోయినా మనకి ఏ రకంగా మనము ఎమ్మెల్యే గారి డైరెక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయని కూడా మనము ఈ సమీక్ష సమావేశంలో శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో ఉండే తహసీల్దారులు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్తో పాటు మేము రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది ల్యాండ్స్ మనకు ముఖ్యంగా శ్రీకాళహస్తి మండలంలో కానీ ఏర్పేడు మండలంలో కానీ కొన్ని చోట్ల మనకు అవైలబిలిటీ లేవు వాటన్నిటినీ కూడా మనము డీకేటీ ల్యాండ్స్ కానీ ఎండోమెంట్స్ ల్యాండ్స్ కానీ ఏపీఐస్ అన్యూజ్డ్ ల్యాండ్స్ కానీ వేరే పరిస్థితులకి వేరే వేరే అవసరాల కోసం ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇచ్చినా కూడా ఆ ల్యాండ్స్ని కూడా మేము సేకరించడం కానీ లేదు వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్ పే చేసి తీసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది ఇంకా డీటెయిల్స్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి అయితే మన మొత్తం మనకి యాజ్ ఆఫ్ నో నూట డెబ్బై మూడు గ్రామాలు ఉంటే మనకు పన్నెండు వేల దాదాపు పన్నెండు వేల మంది అంటే మున్సిపాలిటీని వదిలేస్తే పన్నెండు వేల మందిని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అంటే దాదాపు మోదీ పాలనపై ప్రజల్లో మరింత నమ్మకం పెరిగిందని నేడు ప్రజలంతా బీజేపీ పక్షాన్ని నిలబడ్డారని మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అన్ని విధాలుగా ప్రగతి పదంలో నడుస్తోందని ఆ పార్టీ నాయకులు తెలిపారు ప్రధాని మోదీ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుపతిలో వారం రోజుల పాటు వివిధ సేవా కార్యక్రమాల ముగింపు సందర్భంగా ప్రజా అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు స్థానిక ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల నుండి ఎస్వీ రోడ్డు బాలాజీ కాలనీ ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ ప్రకాశం రోడ్ కృష్ణాపురం టానా వరకు సాగింది ప్రధాని నేతృత్వంలో దేశంలో అమలవుతున్న వివిధ ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో బీజేపీ నాయకులు ఆకుల సతీష్ భవానీ శంకర్ గోపీనాథ్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు వర్షాలు పడుతుందో దీని అంతా కూడా మనము ఇంకుడు గుంతలు పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క బిల్డింగ్ లో బోర్లు బావుల దగ్గర కూడా ఇంకుడు గుంతలు పెట్టుకొని వాన నీటిని సంరక్షించుకోవాలని అవగాహన రాలి ఇది ఎందుకంటే నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ లో ఏదైతే ట్వంటీ ట్వంటీ కంతా ట్వంటీ వన్ సిటీస్ నీళ్లు తాగేదానికి నీళ్లు లేకుండా డైవైపోతాయని చెప్పారు దానిలో మన ఊరు తిరుపతి కూడా ఉంది కాబట్టి దీనిపైన అవగాహన పెంచుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు కురిసే వర్షాలలో నీటిని మనం కాపాడుకోవాలా అనే ఉద్దేశంలో ఇటువంటి ర్యాలీ పెట్టాము ప్రభుత్వమే పెద్ద 
இன்றுக்கும் இங்குடு குந்தலு பத்து வக்குரு இண்டிலோ சேச்கும் வாலி வர்ச்சப் நிடில் உருதா சேக்கும்னா ரேபு மனக்கு போரேசே வந்தடுகுல் படே விதங்க வாட்ரோசே மனக்கு பாகுண்டுந்து பரியாவரானிக்குட ஆனிக்கலக்கும் நான்டுந்து பத்து வக்குரு வர்ச்சப் நிடினி நிலோ சேசே விதங்க பூமிலு बारत देसम अन्नी रंगालोलो अबिर्विद्धी चेंदुतों नानी मोधी नायकत्वम लो प्रवंचम लोने भारत अथियंत सेक्तिवंतमैन देसंगा रूपुदिद्ध कुण्टों नानी बीजेपी नायकुल पेर कोण्नारू திருபதிலோனி ருயா ஆஸ்பத்திலோகல ரெப்ரசிவ் வாட்லோ ரோகலக்கு துப்பட்லு பெட்சிட்லனு பம்பினி சேசாரு பிரதானி நாரேந்திரா மோதி ஜர்மதினோத்சவானி புருச்கரின்சுக்கொனி ஏ காரிக்ரமானி நேர்வாகின்சாரு ஏ காரிக்ரமம்லோ BJP நாயக்குலு பானு சாதில் சபரிச்சின விஷயாலும் அலாகி பெண்ணங்களுப் பிட்டி அவி ஏக்க தேச பிரதானி ஏக்க மனை நரேந்திர மோடிஜி ராக आ समस्या लगो वो क्या मूल में इंदी आ समस्या लो अभी मार्ग में साजिन साल चुनाव नरेंद्र मोदी जी वाले ने साजिन सब बढ़ने यदि मोदी ने डब्बे आर्टिकल गाने मोम पे ये आर्टिकल गाने जीएसटी गाने डीमोनेटाइजेशन गाने इनके अन्य संस्करण लो ये महान वार्ड वाले ने जरिये दे आज नंबर पुरुष करीं देशम मत्तम इधर अनेक सेवा कार्यक्रमाने भारतीय जनता वाटे नायक लोग कार्यकर्तरों निरुक्त सुना रहे अंदर भागना तिरपत लोनी लेप्रेसी हॉस्पिटल प्रांगणों लो इकोने टुंटे पेशेंट्स की राजगार आद्वरेण लो माबीजे पे नायक लो राजगार आद्वरेण लो दुपट्टलो वार की चेरलो पंपिनी चेरेंजरीगिंदी आकांक्षिनी प्रेटी युवत्तु गुड अर्धेंगे स्कोर नंजेप्पी प्रदान मंत्रियारी जनम्दिन संदर्भंगा भार्ची जेंता पटि नायकोलु नेटी युवत्तु गुड पेलेवनी सुनाम। उल्लंता आवरिस्ते, विशंतागी आत्महच्चकु प्रयत्निस्ते, अध्रि प्रमादों सरीरान्नी दहिस्ते, उरी वेसकुरी उसुलतीसको अवालानी प्रयत्निस्ते, किड्नेडु वाटि पनी आपेस्ते, प्राणालो निलुप्पुकोडानिकी प्रजलंदरकी � திரிகி வார்த்தலோக்கி சிவாகதம் நேடி தரம் நடி நடிலகு நடிடு அக்கினேனி நாகேஷ்வர்ராவு ஆதர்ஷமனி ராயிலசி மரங்கஸ்தலி நாயுகுலு பேர்க்கொண்ணாரு திருப்பதிலோனி முன்ச்பல் கம்யுனிடி ஹால்லோ அக்கினே நாகிஷ்வர்ரவ் ஜையிந்தி வேடுகள் ஜரிகாயி நாகிஷ்வர்ரவ் சித்ரப்பாடானிக்கி போலமாலலு வேசி நிவால்லோ அர்பின்சாரு ஈ காரைக்ரமம்லோ ராயல் சிமரங்கஸ்தலி சிரிப்பாத்திருலும் 
ఏఎన్ఆర్ కున్న ప్రత్యేక స్థానం మీకు అందరికి తెలిసిందే ముఖ్యంగా ఏఎన్ఆర్ గారికి అనేక అవార్డులు వచ్చాయి దానిలో దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డు కూడా ఇచ్చారంటే ఆయన గొప్పదనం మనం చెప్పనవసరం లేదు ముఖ్యంగా ఆయన సాంఘిక నాటక సాంఘిక చిత్రాల్లో కానీ ఇలా పౌరాణిక చిత్ర జాతీయ పౌష్టిక ఆహార మాసోత్సవాల విజయవంతానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్త పిలుపునిచ్చారు స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం పోషణ్ మా టూ కే వాక్ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్త ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పిల్లల్లో లోపోషణ మహిళల్లో రక్తహీనతను తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో జాతీయ పౌష్టిక ఆహార మాసోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఈ పౌష్టిక ఆహార మాసోత్సవాలను ముఖ్యంగా రక్తహీనతను తగ్గించడం డయేరియాను తగ్గించడం చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కునేలా చూడటం పౌష్టిక ఆహారం తీసుకునేలాగా ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కల్పించాలన్నారు మాసోత్సవాల సందర్భంగా ఈ నెల మూడవ తేదీ ర్యాలీ నిర్వహించామని అలాగే తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యం కోసం నేడు పోషణ్ మా టూ కే వాక్ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు గాంధీ విగ్రహం ఆవరణ నుండి బయలుదేరిన ర్యాలీ దర్గా రోడ్ నందల్లి లిటిల్ ఫ్లవర్ కాన్వెంట్ వరకు కొనసాగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే పోషాన్ మాహ్ అంటారండి దీనిలో దీనిలో భాగంగా మనము ప్రజల్లో అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేయాలి ముఖ్యంగా బిడ్డ యొక్క మొదటి వెయ్యి రోజులు ఏంటి చాలా ముఖ్యంగా ఉంది అని చెప్పేసి మనకు అందరూ డాక్టర్స్ కానీ ఎవరైతే దీనిలో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది దాని మీద బిడ్డ యొక్క మొదటి వెయ్యి రోజులు తర్వాత తల్లి యొక్క ఆహార హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి దీని మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి మనం అంతా కూడా దీనిలో భాగంగా మూడో తారీఖు ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది ఈరోజు కూడా ఒక ర్యాలీ పట్టణ ప్రజలకు ముఖ్యంగా ఈ పోషణ అంటే ఏమి ఎవరికి ఇవ్వాలి ముఖ్యంగా తల్లి బిడ్డల హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే ఉద్దేశంతోనే ఇది చేయడం జరుగుతుందండి దీనిలో భాగంగా వేరే విభాగాలని కూడా ఫీల్డ్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రపంచ ఖ్యాతిగా ఉంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రాజకీయ పునరావాస కేంద్రంగా మారిందని అందుకనే ముప్పై ఐదు మందితో జంబో జట్టు పాలక మండలి ఏర్పాటు చేశారని ఈ పాలక మండలిని రద్దు చేయాలని బీజేపీ నాయకులు బాను ప్రకాష్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో బీజేపీ నాయకులు బాను ప్రకాష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోనే ఏకైక హిందూ ధార్మిక సంస్థగా ఖ్యాతిగాల్చిన టీటీడీని సీఎం జగన్ ఏం చేయదలుచుకున్నారని ప్రశ్నించారు సంప్రదాయాలు సైతం పక్కన పెట్టి తన ఇష్టం వచ్చినట్లు సీఎం వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు టీడీడీ పాలక మండలి రద్దు చేయకుంటే టీటీడీ పరిపాలన భవనం వద్ద జీవోలు తగులు పెట్టి నిరసన తెలపడమే కాక పాలక మండలి నియమకాన్ని సవాల్ చేస్తూ కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని ప్రకటించారు ఈ సమావేశంలో బీజేపీ నాయకులు సామంతి శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ధర్మకర్తలి మండలి సాక్షాత్తు ఆనంద నిలయం స్వామివారు స్వయంభుగా కలియుగంలో అవతారంగా ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రం అది అక్కడ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అక్కడున్నటువంటి ధర్మకర్తలి మండలి నియమ నిబంధనలతో దానికి సంబంధించినటువంటి సంఖ్యతో పగడ్బందీ వ్యవస్థతో జరిగేది కానీ దురదృష్టం సాతు రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జిఓఎంఎస్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ జిఓఎంఎస్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇరవై ఒకటి ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది వైవి సుబ్బారెడ్డి గారిని అధ్యక్షులుగా ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులుగా నియమించడం జరిగింది అంటే దాదాపు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది మూడు నెలలు అవుతా ఉంది పద్దెనిమిదవ తేదీ ఒక ఇరవై ఎనిమిది మందితో ఒక లిస్ట్ రిలీజ్ చేశారు పద్దెనిమిదవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిది మంది సభ్యులతో అది పోయాక పంతొమ్మిది నిన్న తిరిగి ఒక ఏడు మంది సభ్యులతో పంచాయతీ పారిశుద్ధ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని ఏఐటీసీ జిల్లా కార్యదర్శి విజయ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు 
పంచాయతీ పరిధిలో పనిచేస్తున్న గ్రీన్ అంబాసిడర్ పార్స్ యుద్ధ కార్మికులకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏటీసీ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట కార్మికులు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏటీసీ కార్యదర్శి విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ పంచాయతీ పరిధిలో పారిశుద్ధాన్ని మెరుగుపరిచి ప్రజల రోగాల బారి పడకుండా కాపాడుతున్న గ్రీన్ అంబాసిడర్లకు పద్దెనిమిది నెలలుగా జీతాలు చెల్లించలేదన్నారు అలాగే తక్కువ జీతాలతో పనిచేసిన వీరికి మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే పారిశుద్ధ కార్మికుల తరహాలో పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు కనీస వేతనం ఇవ్వాలన్నారు అంతేకాకుండా కొన్ని సంవత్సరాలుగా పంచాయతీ పరిధిలో సేవలు అందిస్తున్న కార్మికులకు కనీస వేతనం చెల్లించి వారి సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు గ్రామ పంచాయతీలో గ్రామాన్ని పల్లెల్ని పంచాయతీలను ఊడ్చుకుంటూ ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ తమ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా ప్రజల కోసం పల్లెల్ని శుభ్రం చేస్తున్నటువంటి ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్ పారిశుద్ధ కార్మికులు పదమూడు నెలలుగా ఈ యొక్క కార్మికులుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు వారికి మూడు నెలలు మూడు నెలలు జీతాలు మాత్రం ఇచ్చారు ఇంకా పది నెల్లుగా వారికి జీవ జీతాలు రావాల్సి ఉంది ఇప్పటికే రెండు మూడు తప్పలుగా కలెక్టర్ గారిని కలిసి మా గోడు వినిపించాము అయినా కలెక్టర్ గారు కూడా స్పందించలేదు పది నెలలుగా జీతాలు ఇకపోతే మా యొక్క కుటుంబాలు ఏమవ్వాలని కార్మికులు ఆవేదన చెందుతున్నారు అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి స్వీపర్లు కూడా మూడు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న కారణంగా ఈ రోజుకి ఇరవై ఎనిమిది నెలల జీతాలు వాళ్ళ కుటుంబాలకి కాపాడుకునే దాన్ని నమ్ముకుని బతికే వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎలా గడవాలి లక్ష యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు జీత తీసేవాళ్ళు ఒక రోజు ఒక నెల ఇవ్వకపోతేనే వాళ్ళు తల్లడిల్లిపోతారు అలాంటిది వెయ్యి రెండు వేలు ఇచ్చే జీతాలు కూడా సక్రమంగా ఇవ్వకుంటే పది నెలలుగా ఇవ్వకుంటే వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏమవ్వాలని ఈ అధికారులు తెలుసుకోవాలి ఆ విషయం కూడా మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారికి తెలియజేశాము ప్రభుత్వాన్ని పంపిస్తామన్నారు అయినా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందన లేదు ఇక మీదైనా దయచేసి కలెక్టర్ గారికి వినియోగిస్తా ఉన్నాము మీరు ప్రభుత్వాన్ని పంపించండి చెన్నై అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మాజీ టీడీపీ ఎంపీ శివప్రసాద్ ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించింది వారం క్రితం అనారోగ్య కారణంగా చెన్నైలోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స నిమిత్తం చేరిన మాజీ ఎంపీ శివప్రసాద్ పరిస్థితి మరింత విషమంగా మారింది గత ఆరు రోజులుగా వెంటిలేటర్ ద్వారా వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు అయితే గత మూడు రోజులుగా శివప్రసాద్ శరీరం చికిత్సకు సహకరించడం లేదని అపోలో వైద్యులు స్పష్టం చేశారు విషయం తెలిసిన టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబు అపోలో ఆసుపత్రికి వెళ్లి శివప్రసాద్ ను పరామర్శించారు అయితే శివప్రసాద్ ఆరోగ్య స్థితిపై అపోలో వైద్యులు రాత్రి ప్రత్యేక బులెటిన్ ద్వారా తెలుపుతున్నట్లు టీడీపీ నాయకులు శివప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు ఎస్టీ యూనివర్సిటీ అధికారుల తీరును నిరసిస్తూ ఉద్యోగ సిబ్బంది విధులు బహిష్కరించి ధర్నా చేశారు ఎస్టీ యూనివర్సిటీలో అర్హులైన వారికి ప్రమోషన్లు కల్పించగా బ్యాన్ విధించాలని అలాగే గత మూడు నెలలుగా ఉద్యోగుల వేతనాలు సైతం సక్రమంగా సకాలంలో ఇవ్వడం లేదని ఎస్వీ ఉన్నత అధికారుల తీరును ఉద్యోగులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు పదవీ విరమణ చేసే ఉద్యోగులకు సీనియర్లకు ఈ బ్యాన్ వలన చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు తెలిపారు ఎస్వీలో ఉన్నత అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రమోషన్లపై విధించిన బ్యానును తెలుపుతూ సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నామని పేర్కొన్నారు ఎస్వీ అధికారుల తీరు ఉద్యోగుల పట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకతను చాటుతూ ఎస్వీ పరిపాలన భవనం వద్ద ధర్నా చేశారు పాటించాలి నివాస గృహాలకు అరవై రెట్టి స్థలాలు గుర్తించండి ఉగాది పేదలకు ఇంటి స్థలాల పంపిణీ జిల్లా కలెక్టర్ భరత్ గుప్తా
Indonesia यस्मीविलों उद्ध्योवलों धर्न अरुवलेन वार अंदरिकी प्रमोशनलु कल्पिंचाली प्रमोशन पै बैन एत्तिवेयाली मूडु नेलेलगा सक्रमग सकालुम्लों वेत्रालु चल्लिच्चिनम् लेदन्ना उद्ध्योगुलु यस्मी आधिकालों तीरुपै वीदिलु 